Fala, Guilherme Bolas! Beleza? Antes de começarmos, convido você a acessar o newbelas.com.br, nosso portal principal. Também curtir nosso vídeo, compartilhar, se inscrever com os amigos se não for inscrito. Isso tudo ajuda bastante na nossa divulgação e a melhorar o nosso trabalho. O que ajuda também é você deixar os seus comentários, é, seja de críticas, elogios, é, ou só um salve mesmo, para poder melhorar a nossa relevância e eu também poder saber como é que está chegando até vocês o vídeo, os vídeos, ok? Então também pode deixar sugestões aí. Hoje nós vamos falar de um buto. Eu estou aqui com uma máquina virtual aberta. Eu vou fazer a instalação pela máquina virtual para que eu possa capturar todas as etapas dessa instalação. Porém, tudo que eu fizer aqui também se aplica à instalação no PC. Então é um vídeo 2 em 1. Um. Vou instalar na VirtualBox é, e também serve para quem vai instalar no computador. A diferença é que nessa etapa, se você for instalar pelo computador, você precisa pegar o pendrive que criamos na aula passada, no outro tutorial, espetar no seu computador e configurar ele para iniciar pelo pendrive. Isso geralmente é feito pelo setup. Alguns computadores até tem, a maioria tem, né? atalho de teclado que permite você escolher isso, se você vai iniciar pelo HD ou, ou pelo pendrive no começo, mas geralmente é, é mais comum, é pelo setup mesmo, fazer essa configuração. Eu não tenho como fazer um tutorial sobre isso, porque cada computador tem um jeito de fazer isso. Então você vai ter que olhar lá o modelo do seu. Geralmente apertando o delete logo no começo, ele entra no setup, mas tem computadores que é diferente. Então dá uma conferida como é que é no seu. Configura o boot settings ou a sequência de boot ou como tiver escrito lá para iniciar pelo pendrive. Feito isso, o resto do tutorial vai ser igual, beleza? Para quem quer acompanhar desde o começo, vamos fazer a instalação agora pela máquina virtual. Então eu vou criar aqui uma máquina virtual. Estou com o VMBox aberto aqui, na tela inicial dele mesmo. VirtualBox, desculpa. <risos> Vou clicar em novo. Vou criar uma máquina virtual aqui, um Ubuntu. Sistema tipo Linux, vai ser o de 64 bits, porque eu vou usar a mesma imagem que eu baixei no tutorial passado. Eu baixei um Ubuntu, um Ubuntu de 64 bits, né? a versão 20.04, que é a versão que eu vou usar aqui. Você pode usar a versão que lhe for mais conveniente, o seu tutorial se aplica inclusive a versões futuras, acredito eu que não vai haver muita mudança. Clique em próximo, se você estiver acompanhando aqui. Aqui é o tamanho de memória, recomendado tem 16, então vou abusar um pouquinho aqui, vou botar, vou botar 5, porque eu não costumo usar muita coisa ligada junto com a máquina virtual, mas nunca ultrapassa essa barra vermelha aqui, ok? Você precisa botar um número de memória que seja confortável para você, que não vá pesar é, no seu uso do computador, um giga, uns 2 GB já é o suficiente, mas pode dar uns travamentos. Então eu vou deixar por volta aqui de é, 5 GB, não vai dar 5 GB cravado, mas está muito próximo. Vou clicar em próximo aqui. O tamanho do disco RISC, você pode deixar tudo padrão aqui, tá? Só se você não for fazer nada demais um, num boot. A é, maioria das vezes a gente usa só para poder fazer alguma conferência, executar alguma simulação mesmo. Então vou deixar no tamanho de 10 GB mesmo, vou deixar no padrão aqui, criar. Vou deixar tudo padronizado agora, VDI, vou deixar tudo dinamicamente alocado. O local de salvamento também vou deixar já no padrão que eu deixo. Vou deixar tudo padronizado aqui, sem muita frescura. Agora basta selecionar um buto e a partir daqui, quem for acompanhar a instalação já pode... É, quem for acompanhar a instalação para computador pode acompanhar o vídeo normalmente. Vou clicar em iniciar. Vou colocar aqui o meu disco, né? no caso eu estou com uma imagem salva no computador do Ubuntu, está aqui. Seria equivalente a colocar o pendrive, tá gente? Isso que eu estou fazendo. Então vou clicar em escolher, já está selecionado ali. Iniciar. Vou abrir a tela aqui. O carregamento pode ser mais rápido ou mais lento dependendo do dispositivo que você está utilizando. Beleza, ele já carregou aqui na tela de instalação. Em alguns casos pode ser que ele carregue a versão live, tá? É, nesse caso, só clicar no atalhozinho com a tenda de trabalho de instalar e vai abrir exatamente nessa tela. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o idioma até para facilitar a sua vida. Vou deixar em português do Brasil. Você pode botar o idioma de sua preferência. Acredito que vai ser português também, mas se quiser botar em uns lá, alguma coisa assim, você pode botar onde você... Coreano, o que você quiser, não tem problema. A segunda coisa que nós vamos fazer é escolher se nós queremos só experimentar ou instalar. Experimentar ele vai rodar direto do pendrive ou, ou disco, se você tiver feito um DVD. Mas não é o nosso caso, nós vamos clicar em instalar. 
Aqui nós vamos escolher o teclado. Você testa se o padrão já está funcionando. Por exemplo, estou clicando em Cedil aqui. Ela aceitou. Os assentos parecem estar indo normal. Deixa eu botar uma trema aqui. Aparentemente aqui está já com o teclado configurado para o meu padrão. Aqui é questão de conferir. A minha tela está distorcida aqui. Então vou arrastar um bocadinho para o lado aqui e clicar em continuar. Isso pode acontecer também em máquinas que não são virtuais, tá? Aqui eu estou na máquina virtual, mas pode acontecer no computador normal também. O drive de vídeo não está instalado, então ele fica meio distorcido. Apps que você gostaria de instalar uma instalação normal. É, você pode deixar isso aqui padrão. Outras opções, baixar atualizações e consultar o mútuo, também recomendo. Ao menos que você não tenha conexão com a internet no momento da instalação. E instale software de terceiros para rádio gráfico, Wi-Fi, formatos. Isso aqui é opcional, tem gente que não gosta de usar software fechado, tipo drive de placa de vídeo, é, é, do Wi-Fi que ele já está citando ali, então é, você, é opcional. Eu gosto de deixar, tá? eu gosto de instalar, mas vai aí da sua filosofia de vida. Se você não tiver com internet habilitada, o atalho fica aqui do lado do alto-falante, tá? aí você clica nele e conecta na internet Wi-Fi, caso você esteja no dispositivo sem fio, como o notebook, por exemplo. Normalmente, se você for fazer instalação pelo computador, já vai dar a conexão como está dando para mim aqui, ok? Vou clicar em continuar. Agora, o tipo de instalação: apagar o disco e reinstalar o boot. Isso aqui literalmente é instalar do zero. Ou opção avançada: algumas pessoas pode ser que tenham opções diferentes, como por exemplo, instalar lado a lado, ou personalizar a formatação. Essa tela pode mudar um pouco de acordo com a versão do instalador e também do seu HD no estado normal. Se ele aparecer a opção, por exemplo, instalar lado a lado, significa que você já tem outro sistema operacional instalado no seu computador. Então, nesse caso, ele te dá essa opção porque ele vai instalar um boot junto com esse sistema operacional. Ele já vai configurar o Grub para poder, na hora de reiniciar, você escolher qual sistema você vai entrar e tal. É ideal para quem vai trabalhar junto com Windows ou outra versão do Linux, junto com um boot, beleza? Se não for o caso, você deixa pagar mesmo. Ou você pode... É clicar em opção avançada e criar uma partição só para o Linux. Você pode reparticionar. Não recomendo para usuários iniciantes e por isso eu não vou mostrar agora. Mas se for um usuário mais avançado ou quiser estudar um pouco, é uma opção. Então eu vou deixar aqui apagar disco e reinstalar um boot. Vamos supor que é uma instalação do zero aqui. E vou clicar em instalar agora. Ele vai aplicar algumas mudanças. Então ele vai criar duas partições aqui. Uma delas é a EXT4, se você for criar uma partição manualmente, aí já fica aí o formato para você utilizar, preferencial, já que ele já formata em EXT4, que é o formato, é um, é um particionamento muito comum no Linux, você também pode particionar dessa forma. E aqui não está indicando nada, mas deve ser a partição swap, é uma partição de troca, ok? Então você pode fazer a configuração aqui, geralmente isso é uma partição bem menorzinha, e essa aqui é uma partição já principal onde vai ficar seus arquivos e o sistema operacional. Só esse esclarecimento para quem for particionar manualmente. Para quem for apagar do zero e fazer como eu estou fazendo aqui, só clicar em continuar. A instalação já começou, mas ele pede algumas configurações. A primeira é a sua localização, você pode botar a cidade que você está. Seu nome, é, pode ser seu nome completo. Elias Ribeiro. Ele já vai criar o um nome para o computador, ele já detectou que está na VirtualBox, então ele botou aqui, ele, oh, eu botei errado no nome, <risos> enfim, ele botou aqui Elias traço VirtualBox, o nome de usuário geralmente ele escolhe o primeiro nome em minúsculas, mas você pode trocar, vou deixar como está, aqui você cria qualquer senha, que é só para teste mesmo, vou botar uma senha bem simples, tipo 123, um, ele vai dar, vai me dar puxar a orelha aqui porque a senha está curta, Aqui você é opcional, vai depender do seu uso de computador. O modo mais seguro é deixar solicitar minha senha para entrar, obviamente, já que ninguém vai ter acesso sem sua senha. Ou bota iniciar automaticamente para ir direto para a área de trabalho. É mais interessante para computadores que você compartilhados e não tem arquivos assim que você queira é, manter longe de olhos curiosos, entendeu? Então você pode usar aí a configuração mais adequada. Eu vou deixar iniciar automaticamente porque. É uma máquina virtual, eu vou iniciar dentro do Windows, então já tem a tela do Windows, para mim não é tão interessante assim ter 100. Vou clicar em continuar. 
Lembrando que a senha que nós criamos também vai ser a senha de root, ok? Já fica aí a observação. Aqui ele está terminando de copiar os arquivos, eu vou pausar o vídeo um pouco para que a gente é, não perca tanto tempo com essa barra crescendo aqui, ok? E já volto a falar com vocês. Então a instalação agora foi concluída. É, tem uma partezinha importante aqui, é coisa boba, mas vou clicar em reiniciar para vocês verem. Certo, ele dá essa tela aqui pelo seguinte, você precisa remover a mídia de instalação, pode parecer besteira, mas muita gente esquece. Como eu estou na máquina virtual, eu só vou, re... Opa, só vou remover aqui o disco, acho que ele já... No meu caso, como eu estou na máquina virtual, é, ele simulou a injeção do disco, né? então não tem disco aqui. Eu vou dar um Enter aqui para reiniciar, se você tiver com o pendrive, tire pelo amor de Deus o pendrive do computador, senão ele vai recomeçar todo o processo e vai perder tempo, ok? Beleza, a instalação lá foi concluída, ele vai pedir algumas configurações. Eu não gosto muito de usar essas coisas aqui, mas você pode é, conceder ou acessar as contas. Eu não gosto porque me irrita um pouco ficar abrindo um chaveiro. Mas eu vou clicar só em ignorar, mas você pode fazer o que você quiser. Não tem interesse em usar isso aqui na máquina virtual. Se você acompanhou esse vídeo para... Para poder aprender, aqui você tem que aceitar os termos, tá? Não, não quero... Manter minha privacidade. Isso, você, isso aqui é tudo opcional, tá? Não estou mostrando porque vai depender das suas crenças pessoais. Você aceita ou não. Na dúvida, não aceite, ok? Então é isso aí, pessoal. É, se você ver esse, esse vídeo para poder ver a instalação na VM, veja o vídeo da sequência porque tem uma configuração que é só para o pessoal que está instalando na máquina virtual, ok? Então, já aprendi a instalar os drivers para a tela abrir, abrir maior, para a gente poder ter acesso a mais recursos deixar o sistema operacional mais fluido dentro da máquina virtual. Para quem instalou no computador, o procedimento já deve ter concluído. Se tiver que fazer algum ajuste, aí já depende muito do modelo do computador. Aí vai ter que fazer uma pesquisa um pouco mais específica. Mas acredito que já esteja funcionando 100%. Já deve estar com a internet, com tudo funcionando, beleza? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Se for algo que não dê para fazer no comentário, para te responder, eu vou é, falar com vocês, fazer um vídeo para vocês mostrando como fazer, ok? Muito obrigado por sua companhia, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar, os comentários de vocês me ajudam demais. Todas as ações aumentam a relevância do canal e me ajudam a crescer e a crescer com vocês juntos, ok? Nós fazemos esse canal juntos. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.